നിന്നോടാ പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നാൽ മതി എന്ന് ആ അമേരിക്കക്കാരൻ പറഞ്ഞു കാണും രാവിലെ ചായ മാത്രമേ ഉള്ളോ കഴിക്കാവുന്നില്ലേ എന്താ മിണ്ടത്തില്ല ഓ മിണ്ടരിൽ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ശരി മിണ്ടണ്ട അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് എന്താ ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുട്ടും കടലം കിട്ടുമോ പുട്ടും കടലം കിട്ടുമോന്ന് ഓ അത് ശരി പൊട്ടിയല്ലേ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരി എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മാസത്തിലെന്തോ മാസം മാസത്തിലെ എന്തോ കിട്ടും ശമ്പളം 
എനിക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടും ഓ ഇത് പോക്കാ വെടി പൊട്ടിച്ച ചോദിക്കും എന്താ പൊഹ പോകുന്നത് ഏ ചില അല്ലേ അധിക നേരം ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലതും തോന്നും പോ ചില അളിയാ നീ ഇവിടെ നീ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടില്ലേ കഷ്ടം ഇവിടെ ഒന്നും ചായ കൊടുപ്പ എന്റെ കാര്യം പോട്ട് നിനക്കാരായി റൂം എടുത്തെന്ന് ആരെങ്കിലും കമ്മിറ്റി രാവിലെ ചുമ്മാ അല്ലടേ നീ നന്നായത് അളിയാ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക വെറും ഡൂക്കിരിയായി നടന്ന നീ ഈ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ എങ്ങനെ റൂം എടുത്തു ഏ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതം എന്റെ ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ അറിഞ്ഞാൽ നീ ഹൃദയം പൊട്ടിച്ചാവും ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയൂ കൂർപ്പ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ അതെങ്ങനെ നീ എപ്പോഴാ ലീഗലായത് ഇത് അതുപോലെ അല്ല ഇതിനകത്ത് സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ പഴയ ഫ്രാഡ് പരിപാടി തന്നെ എന്റെ ഫോൺ കളിയാ നീ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കളിയാ ഇത് പിടി വരട്ടെ നോക്കാം ഞാൻ അവിവേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത് അത് മറക്കണം രക്ഷിക്കാവടെ ഞാൻ ചില പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ത് പദ്ധതികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആദ്യം ആ കോമ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭരണം അവൻ നിന്റെ മുതലാളി അല്ലു ആ അവൻ തന്നെ ആ കോമൻ ഇഹലോഹാസം പഠിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്തല്ല അവന്റെ മകളുടെ പേരിലാവും പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നീ മോളെ കിട്ടു ഛേ അത് പറ്റത്തില്ല നിനക്കറിയില്ല പണ്ട എനിക്ക് പ്രേമ ബന്ധമുള്ള കാര്യം അതിപ്പോഴും ഉണ്ടാ അവളെ കിട്ടിയാൽ അവളുടെ സ്വത്ത് കുറുപ്പ് ചെത്താൽ കുറുപ്പിന്റെ മകളുടെ പേരുള്ള സ്വത്ത് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കുറുപ്പിന്റെ മകളുടെ സ്വത്ത് നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അതൊക്കെ നീ അറിയണം എന്തിനിടേ ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചല്ലേ ഒരു കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് കുറിപ്പറിയാതെ അയാളുടെ മകളുടെ ഒപ്പം ഒരു മുദ്രപത്രത്തിൽ വാങ്ങിച്ചു ആ മുദ്രപത്രം എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല അവളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ അതിൽ എഴുതി ചേർക്കും പിന്നെ തന്തയും മോളും തെണ്ടി എന്റെ ജാതകത്തിന് ആകെ യോഗം ഉണ്ടറിയാ യോഗ മുദ്രപത്രത്തിലൂടെ വന്നില്ലേ ചാവും ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കളവും ചാകണില്ലേ അറിയാ എന്റെ കാര്യം അയാള് ചാകൻ നീ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കത്ത് കിട്ടിയാ നിന്റെ ഒക്കെ ടൈവടെ ദൈവമേ എളുപ്പ ചവണേ ഞാൻ തന്നെ ദാമോട്ട് നിൽക്കൂ ഒന്നും പറയാനില്ല രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തും ദാമോട്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുന്നാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിന്നാരം ഒന്നും ചൊല്ലാനില്ലേ ആരാടാത് ഞാനാണ് ദാമോ എന്താ എന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒടുവിൽ ഒരു നല്ല നിലയിലായ മാവ എങ്ങനെ ലോട്ടറി അടിച്ചോ വരുവ മാവ എല്ലാം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കാശുകാരനായി വന്നാൽ ഗീതയെ കെട്ടിച്ചു തരാമെന്ന് അമ്മാവൻ തന്ന വാക്ക് മറന്നുപോയോ കാശുകാരനായോ നീ ആയി കാർ പിടിച്ചാണ് മാവ ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ പത്ത് രൂപ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഏത് നാരിക്കും കാർ കിട്ടോടാ നാറി അമ്മാവനെ ഞാനൊരു പണക്കാരനാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കാനല്ല കാർ പിടിച്ചു വന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പണമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് കാരണം കാശുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തെളിവ് വേണം എന്താ നിന്റെ ഇപ്പൊ ജോലി ജോലി ഇപ്പം കുറുപ്പ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാ അതിന്റെ പ്രോപ്പറൈറ്റർ കോമേ കോമയോ സാർ കോമക്കുറുപ്പ് ആട്ടെ അയാളുടെ തലയ്ക്ക് വല്ല വട്ടു കൊണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഉടനെ വന്നോളൂ മോനെ ദാമോ നിന്റെ വെടി ഞാൻ കുറെ കേട്ടതല്ലേടാ വിശ്വസിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ആണെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ മൂത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനും കുത്തരുത് അപ്പാ കൊഞ്ഞനും കുത്തൂല്ലടാ മോനെ സമ്മതിക്കുന്നു രണ്ടു മാസം മുൻപ് വരെ ഞാനൊരു തെന്ന നിറങ്ങിയായിരുന്നു ആസ്റ്റർ ചെമ്മീൻ ബിസിനസിൽ കയറിയത് കൂടി അറബി കഥകളെ നായന്മാരുടെ വിട്ട് ഒരു കേറ്റം വന്നിക്ക് കമ്മീഷൻ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് അകത്തായി പോവട ചെറുക്ക കള്ളപ്പണ ഏർപ്പാട് ഇവിടെ നടക്കൂല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നീ ബാങ്കിലിട്ട് പാസ്ബുക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഉടനെ കല്യാണം നടത്തി തരാം അപ്പൊ യാത്രയല്ലല്ലോ പോവുകയല്ലേ ടാറ്റാ എന്തു ചെയ്യാം സ്നേഹബന്ധത്തെക്കാൾ കാശിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു പോയി അയ്യ സ്ഥലങ്ങ എടുത്തോളാം കളാ ഹായ് ബേബി 
വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗേൾസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ശോഭയായാലും സാരിയും പാവാടയും ധാവണിയും ഒന്നും ധരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ പോരാ ഈ മിടിക്ക് ഇത്രയേർക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി അത് മതി പക്ഷെ ശോഭയുടെ ഡ്രസ്സസ് കുറച്ചുകൂടെ മോഡായിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വേഷം പലപ്പോഴും പോരായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് സംസ്കാരം ഇല്ലായ്മെന്നും പറയാം ഓക്കെ ഐ ലൈക്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട് ശോഭ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഐ ലൈക്ക് യു ശോഭ പക്ഷേ മാരേജിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയാനുണ്ട് അതറിഞ്ഞ കെട്ടോ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ കെട്ടാൻ പോണ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മിനിമം ജനറൽ നോളജ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ജനറൽ നോളജ് അല്ലേ ഓ എങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കൗമാരത്തിന്റെ കളിമുറ്റത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും കാലറി വീഴാനിടയുണ്ട് ശോഭ അങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എപ്പോ കൗമാരി പ്രായത്തിൽ ഒരു ദിവസം കോളേജിൽ പോകാൻ നേരത്ത് കാല് പടിയത്തട്ടി ഒന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം പുരുഷന്മാർ അയക്കുന്ന ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് കൈപ്പറ്റുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ആരുടെ ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ കോൺവെന്റ് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോ അച്ഛൻ അയച്ചിരുന്ന എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഓഹോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം ശോഭയെ ശോഭയെ ആരെങ്കിലും ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സത്യം പറയണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറോട് അമ്മേ അവനെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുക അതുകൊള്ള എനിക്ക് കോളേജ് പോ സമയമായില്ലേ നിനക്ക് പോകാൻ വേറൊരു ഡ്രൈവറെ തന്നാ പോരെ വേറൊരു ഡ്രൈവറോ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ഇപ്പൊ വരും അമ്മയോട് പറഞ്ഞോ ഞാനങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കോളേജിൽ എത്തണമെന്നുണ്ട് അതെന്താ കുഞ്ഞേറിക്കോളൂ ഞാൻ